बच्चों जिस विशाल भारत देश में हम सब रहते हैं उसका भौगोलिक ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है आज हम सब अपने देश का भौगोलिक परिचय करेंगे भौगोलिक परिचय में हम भारत के राज्य और संघ राज्य भारत की स्थिति भारत का विस्तार भारत के पड़ोसी देश तथा भारत का भौतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे सबसे पहले हम भारत के राज्य और संघ राज्य की जानकारी रखेंगे वर्तमान समय में भारत में कुल उनतीस राज्य और सात संघ राज्य हैं राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है वहीं मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और गोवा राज्य भारत में सबसे छोटा राज्य है राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान समय में सबसे बड़ा राज्य है वह एक मरुस्थली राज्य के रूप में है इसकी राजधानी जयपुर है मध्य प्रदेश जो पहले बड़ा राज्य हुआ करता था वह हमारे देश के मध्य भाग में स्थित है इसकी राजधानी भोपाल है तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है गोवा जो अरब सागर के तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य है बहुत ही खूबसूरत पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है इसकी राजधानी पणजी है राज्य और संघ राज्य के बाद आप भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे कि भारत विश्व के मानचित्र में कितने अच्छांश और देशांतर पर स्थित है तो सबसे पहले इसका अच्छांसी विस्तार देखेंगे भारत आठ अंश चार मिनट अट्ठाईस सेकेंड उत्तर से लेकर सैंतीस अंश छ मिनट तिरपन सेकेंड उत्तरी अच्छांश तक स्थित है इसका देशांतरी विस्तार अड़सठ अंश सात मिनट तैंतीस सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर सत्तानवे अंश चौबीस मिनट सैतालीस सेकेंड पूर्वी देशांतर तक स्थित है इस प्रकार इसका देशांतरी विस्तार का अंतर उनतीस डिग्री सत्रह मिनट चौदह सेकेंड है भारत का मानक समय जहां से देश का समय निर्धारित किया जाता है वह साढ़े बयासी अंश पूर्वी देशांतर है यहीं से अर्थात इलाहाबाद से होकर जाने वाली यह देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है पूरब में अरुणाचल प्रदेश में कीविथु गांव और गुजरात में घुअर मोटा में सूर्योदय के समय का अंतर 116 मिनट का है अर्थात लगभग दो घंटे का अंतर है किविथु में जब सूर्योदय होगा तो उससे दो घंटे बाद घुअर मोटा जो गुजरात में है वहाँ होगा लेकिन मानक समय निर्धारित होने के कारण पूरे देश का समय एक ही मान्य रहता है इस प्रकार आप अच्छांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति का ज्ञान किए इसके बाद आप भारत का विस्तार देखेंगे भारत एक विशाल देश है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सातवां सबसे बड़ा देश है इसका क्षेत्रफल बत्तीस लाख सत्तासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की लंबाई दो हजार नौ सौ तिरानबे किलोमीटर है 
जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है भारत की कुल भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट की सीमा 7,517 किलोमीटर है निकोबार द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित द्वीप है वहाँ सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिणी सिरा माना जाता है भारत के इस विस्तार के बाद आप भारत के चारों दिशाओं में सबसे अंतिम बिंदु का अध्ययन करेंगे उत्तर में दफदार सबसे उत्तरी बिंदु है जबकि दक्षिण में कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है वह भारत का दक्षिणी बिंदु है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा बिंदु भारत का सुदूरतम बिंदु है पूरब में किविथु गांव जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वह सबसे पूर्वी भाग है पश्चिम में गुजरात राज्य में घूअर मोटा सबसे पश्चिम में स्थित है केतु जो हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है वह कश्मीर राज्य में कराकोरम रेंज में स्थित है वहीं केरल राज्य में कुटनाथ जो माइनस दो दशमलव दो मीटर सबसे निचला स्थान माना जाता है तो इस प्रकार आप अपने देश के इन अंतिम बिंदुओं को देखें इसके बाद हम अपने देश के पड़ोसी देशों को भी जानेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं जबकि उत्तर में चीन नेपाल भूटान देश आते हैं पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देश हैं जबकि दक्षिण में श्रीलंका देश आता है इन पड़ोसी देशों के अध्ययन के बाद आप भारत का भौतिक विभाजन अर्थात भारत का प्राकृतिक स्वरूप देखेंगे भारत का प्राकृतिक स्वरूप सब जगह एक समान नहीं है कहीं उत्तर में पर्वती भाग है तो उसके दक्षिण में गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदानी भाग है जो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है भारत का सबसे प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपी पठारी भाग है जो खनिज संपदा से भरपूर है यह प्रायद्वीपी भाग है एक त्रिभुजाकार आकार में दिखाई देता है इस प्रायद्वीपी पठारी भाग के दोनों तरफ अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट पर तटीय निम्न भूमि स्थित है पूरब का तटीय भाग पश्चिम के तटीय भाग से चौड़ा है क्योंकि इस पठारी प्रदेश से निकलने वाली कई नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं जो एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं उन नदियों में महानदी गोदावरी किशड़ा और कावेरी नदियां हैं गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप भी हमारे देश के हिस्से हैं अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंदमान निकोबार द्वीप समूह हैं तो यह हमारे देश का भौतिक स्वरूप है बच्चों इस भौतिक स्वरूप के साथ साथ आपने जो इस स्लाइड के माध्यम से और भी भौगोलिक परिचय का 
ज्ञान किया भौगोलिक अध्ययन किया उसका आप पुनः अध्ययन करें मानचित्र बनाकर उसे दर्शाएं प्रश्न बना करके उत्तर तैयार करें और अन्य माध्यमों से भी और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करें